President, først er det jo sånn at representanten Hagebakken er så imponert over Høyres helsepolitikk at han er nødt til å ta danskebåten for å lage et skremmebilde av konsekvensene av vår politikk og reise til Danmark. Det hadde vært mye enklere hvis Hagebakken bare hadde gått tilbake og sitt på resultatene av Høyres helsepolitikk når Høyre satt i regjering. For da gikk vitterlig sykehuskøene ned med 70 000 pasienter, og ventetiden gikk ned. Mens under hans egen regjering har helsekøene økt mer, nemlig med 77 000 pasienter, og ventetiden har økt. Det er ingen grunn til å reise til Danmark, men hvis han først reiser til Danmark, så kan han jo da også få med seg at i Danmark så styres helseregionene av folkevalgte. Sånn at de eksemplene som Hagebakken kommer med, det er gode eksempler fra de røde helseregionene i Danmark. Mens de borgerlig styrte helseregionene i Danmark, for eksempel den sørligste helseregionen i Danmark, som går i balanse og har fått ned ventetiden og ventelistene, fordi at de har et utstrakt samarbeid med private. Og som den danske borgerlige helseministeren sier, i motsetning til hovedstadsregionen, der de røde har ideologiske sperrer i samarbeid med private, og dermed så øker både køerne og underskuddet. Lyder det kjent, president. Når det gjelder anbud, så er Høyre for å bruke anbud, men vi er ikke for å bruke anbud med bind for øynene, sånn som den rødgrønne regjeringen eller helseforetakene gjør. For eksempel, når en sier at kvalitet skal gjelde 70 prosent, pris 30 prosent, og så legger en bare til grunn at alle som har levert anbud har tilfredsstilt kvalitet, og dermed er det bare pris som gjelder allikevel. Eller som en gjør i Helse Vest, når en utfører anbud for de ideelle organisasjoner på rus, og gir en stor organisasjon stort sett hele anbudet, og dermed utraderer mangfoldet og valgfriheten for ruspasienter. Det er etter min erfatning, president, anbud med bind for øynene, og det er den rødgrønne regjeringen som står for. Det er faktisk mulig å styre politisk fornuftig, og innenfor et anbudssystem, hvis den er villig til å styre. Men det er åpenbart ikke denne regjeringen, og ikke minst heller denne helseministeren, som altså er mer en systemforsvarsminister enn en helseminister. Are Helseth har åpenbart ikke registrert konsekvensene av den rødgrønne regjeringens egen politikk, når han skylder oss for at vi fører en politikk der lommeboken betyr mer i helsetjenesten. Altså det har vært en økning av salg av private helseforsikringer med 136 prosent under denne regjeringen, og det er flere, ikke færre, som i dag kjøper seg ut av helsekøen.